Hey yo, XCOM Freunde, herzlich willkommen hier wieder zurück zu XCOM Me With Him mit der Mod Long War. Und wir gucken jetzt erstmal den Hangar, denn wir haben einiges vor, zum Beispiel uns aus Nordamerika zurückzuziehen. Bestätigen. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann tun wir mal die ganzen Jäger umbenennen. Das soll denen angeblich einen Erfahrungsschub bringen, also die können dann Erfahrung sammeln, so viel ich gehört habe. Und ich vertraue dieser Quelle gerne. Aber da wir jetzt nach wie vor wenig Geld haben, tun wir nach wie vor nach Aktivitäten scannen. Das alte Dilemma. Commander, Hallo? unsere Quellen berichten von einer bisher unbekannten Organisation, die XCOM-Operationen untergraben will. Diese Gruppierung hegt fehlgeleitete Sympathien für die Aliens und will in den Besitz von Alien-Technologie und Artefakten gelangen, die wir selber dringend brauchen. Nach ersten Berichten heißt diese Organisation Exort. Sie müssen den Ursprung dieser neuen Bedrohung finden und eliminieren. Commander, der Rat hat zusätzliche Mittel bewilligt, um diese Verräter zu bekämpfen. Wir können nach weiteren Exalt-Zellen suchen und über das Lagerzentrum verdeckte Operationen starten, okay. um sie zu sabotieren. Machen wir sofort. Wir gehen mal ins Lagerzentrum. Verdeckte Operationen in Ägypten, okay. Da schicken wir dann am besten mal einen Rekruten hin. Nein. Soldatenliste. Die Astrid. Dir geben wir mal eine Maschinenpistole. Und das war's dann im Großen und Ganzen. Spion zur Mission entsenden. In Position, um Exorzelle zu sprengen in Ägypten. In Russland wäre es mir natürlich lieber, da, weil dann könnte man eventuell ein wenig die Panik ich schenken, höre. aber... Wir beobachten diesen Kontakt, aber ich denke nicht, dass er etwas mit der UFO-Aktivität zu tun hat. Okay, gut. Und dann scannen wir einfach mal eine Runde weiter. Da ist unsere Werkstatt fertig. Okay. Werkstatt online. Und unser Erdwärmekraftwerk. Thermogenerator online. Finde ich gut. Kontakt entdeckt. Okay, in den USA haben wir natürlich gar nichts mehr, also ignorieren wir den Kontakt. Und scannen nach weiteren Aktivitäten. Aber. Den hier müssen wir dann wahrnehmen. UFO 18, nicht identifiziert. Große Mittel. So, Bubblesmith, du bist dran. Flieg und Sieg. Ne, Quatsch. Wir werden natürlich erstmal den anschießen. Und wenn er uns nicht trifft, uns sofort zurückziehen. Sind gleich in Schussweite. Oh. Kein Kontakt. Brechen wir mal vorsichtshalber ab. Der kann jetzt mal nachtanken. Das dauert eine Stunde. So, jetzt kommt das die dran. Vielleicht hast du ein wenig mehr Glück. Zumindest ein Treffer, komm. Okay, Bobby's ist es wieder aufgetaucht. Aufgetankt. Sind im Zielanflug. Treffer? Oh, das ist auch kassiert. Verdammt. Abbruch. Abbruch. So, jetzt muss der Bubble Smith den Rest besorgen. Kontakt entdeckt. Let's go. Ein Treffer und dann abhauen. Damit du eventuell nochmal kannst. Wir nähern uns dem Ziel. Oh, jetzt wurdest du getroffen. Triff. Die machen uns kalt. Triffst du mal? Kontakt verloren. Ja. Und wir haben jetzt natürlich nichts mehr. Entdeckt. Ja. Aber ich hoffe mal, dass wir seine Mission gestört haben. Und Russland will Waffenfragmente, obwohl die nicht mehr so gut wie nicht mehr im Rat sind. Naja, machen wir den einen Ingenieur, nehmen wir gerne. Ich hoffe nur, wir haben da nicht allzu viel verschwendet. Die neuen Soldaten sind da. Dann beginnt gleich die verdeckte Operation. 
nachdem wir Argentinien sieben, zehn Waffenfragmente gegeben haben. So viel? Seid ihr wahnsinnig? Den einen Ingenieur, den möchte ich haben. Sind alle Soldaten wieder fit? Also langsam reicht's, Leute. Was wollt ihr denn noch von mir? Ja, von mir aus nimmt das alles mit. Brauche ich nicht. Selbstverständlich brauche ich das aber. Wenn die mir schon Ingenieure hinterher schmeißen. Und jetzt holen wir mal unsere Agentin ab. Starten dafür den Einsatz. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Hm. Wen brauchen wir am allerwenigsten? Zwei Medics. Lieutenant Hernan, ich meine Corporal Hernandez bleibt daheim. Was hast du eigentlich für eine Waffe? Nimm doch bitte das leichte MG von Exalt mit, weil mit dem dürftest du dich noch bewegen können. Genau. Das bringt mir nichts, wenn ich dich nur irgendwo in der Ecke stehen haben kann. Dog. Wo sind bitte schon die ganzen Laserwaffen hin? Bitte mal alle die Gegenstände abgeben. Dann bekommst du von mir Sturmgewehr. Hex ist dabei, gut. Moment mal. Du oh. Bei aller Ehre, aber du nimmst doch bitte mal eine Blendgranate mit. Die wird dir höchstwahrscheinlich noch sehr viel nutzen. Und du nimmst bitte auch eine Blendgranate mit, wobei ich gerne mal etwas Explosives dabei hätte. Ja. Explosiv. Wir nehmen dann vielleicht noch ein Rocketier mit. Hört sich nach einem Plan an, ne? Soldat Schieling. Du nimmst dann bitte noch die Schredderrakete mit. Hast du die Shattery oder jemand anders? Ist eigentlich egal. Du nimmst auch eine Blendgranate mit, bitte. Wobei, du kannst ja zweimal schießen. Naja, dann bist du mit deinem Stimmgewehr als sehr gut aufgehoben. Also jetzt sollen wir auf dasselbe Ziel schießen. Okay, hier, hier drinnen ist nichts weiter. Nochmal alles kurz durchgehen. Medikits haben wir ja mehr als genug dabei. Blendgranaten. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, aber wir starten gleich mit dem. Und gucken, was uns so bei den Salt erwartet. Das Land müssen wir gleich nochmal. Afrika? Transporter ist eingebrochen. Afrika. Los geht's. Wir haben es auf eine Exalt-Zelle abgesehen, die aus Ägypten heraus operiert. Okay. Strike One muss das Gebiet sichern, damit unsere Leute die Exalt-Daten besorgen können. Dann schauen wir uns da mal erstmal um, bevor wir irgendwas Unüberlegtes machen. Unser Agent war im Begriff, die beschafften Daten zu übertragen, als Exalt-Truppen in sein Einsatzgebiet hm. vorgedrungen sind. Der Codierer verbirgt zwar momentan noch die Position unseres Senders, aber wenn Exalt ihn hackt, können sie auch den Sender lokalisieren. Und wenn sie auch den hacken, kommen wir niemals an die Daten ran. Ziel wurde aktualisiert. Ich würde mal vorschlagen, dass wir den Verschlüsseler mal Verschlüsseler sein lassen und uns darauf konzentrieren, dass wir den Sender halten. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was uns hier erwartet. Ja, yeah, ich habe keinen Sniper mitgenommen. Cool. Aber du gehst mir mal aufs Dach gucken. Hast du da irgendwo Deckung? Drück aus! Ich weiß, du müsstest vorne wegrennen, aber hey. Und der Rest der Truppe geht durch den Hintereingang. Genau, hier ist eine Tür. Boah, ich hoffe, dass da keine Gegner sind. Geh mir bitte erstmal hier hingucken. Okay, sieht clear aus. Mhm. 
Im Laufschritt. Du wartest mir mal da ein wenig. Bei aller Ehre, aber... Nö. Unterwegs. Coyote wird höchstwahrscheinlich auch mit aufs Dach raufgehen. Aber alles zu seiner Zeit. Wir formieren uns bis jetzt noch. Drücke aus. Auf jeden Fall ist mir erstmal wichtig, dass wir den Laden halbwegs halten können. Unterwegs. Gehst du rein oder aus Dach? Das weiß ich noch nicht. Was? Commander, Exhaustkräfte sind in Position, um den Codierer zu hacken. Sind ja schon einmarschiert. Wenn wir das nicht verhindern, können Sie den Sender orten. Hm. Hört ihr das? Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ziel bestätigt. Oh, was rennst du da für einen Umweg, Junge? Auch aufs Dach rauf. Packen wir es an. Seid ihr da oben zu dritt? Und der Rest geht mal bitte in den Laden rein. Begebe mich auf Position. Wie schon gesagt, den Verschlüsseler. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, den da einzunehmen. Packen wir es an. Hätte ich vielleicht noch draußen stehen lassen sollen. Verdammt. Du wartest bitte noch mal. Du wartest auch noch ab. Bin schon da. Verbessere mal bitte deine Zielsicherheit für alle Fälle. Und du, mein Freund. Du gehst mal hier in Deckung. So, willst du deinen Blick riskieren? Bin unterwegs. Okay, und du siehst da nichts. Commander, Exalt hat fast die Kontrolle über den Codierer. Keine Panik. Nicht aufhalten, können Sie den Sender orten. Wir müssen handeln. Ja, das ist ja gut. Es wurde endlich eine erste verifizierte Sichtung von Exalt Einsatzkräften gemeldet. Hm. Ihr äußeres Erscheinungsbild deutet darauf hin, dass Exalt mit Hochdruck daran arbeitet, seine Truppen mit Hilfe von Alien Genmaterial zu modifizieren. Bis wir genau über ihre Fähigkeiten im Bilde sind, rate ich zu allerhöchster Vorsicht. Ach komm, du hast doch noch einen Höhenvorteil. Aber okay, dir fehlt da der Opportunist, das wissen wir ja. Okay, wir sind wieder am Zug. Prozent und 51. Probier mal den da. Treffer. Aber leider nicht versenkt. Doc, du rückst mal davor. Mach mal bitte erstmal den hier. Naja, treffen sollte man noch können, ne? Verdammt. Du triffst doch auch aus den unmöglichsten Winkeln. Sag ich doch. Und jetzt gib ihm bitte den Rest. Sehr schön. Wenigstens einer, auf den ich mich verlassen kann. Hm. Ach herrje. Das ist doch Riesenkacke. Genau. Bin unterwegs. Du kannst natürlich keine Rakete mehr abfeuern, oder? Aber 42 Prozent. Schweiß nicht. Ist mit der Schrillrakete genauso? 
Ey, jo. Probier es einfach mal. Was soll da schon schief gehen? Sehr gut. triffst nicht mal das Scheunentor, aber probier's trotzdem mal. Was hast du zu verlieren? Gar nichts, außer dein Leben. 60% mach mal weg. Sehr gut. Damit wäre der Verschlüssel wieder gesichert, oder? Hm. Ach, dich haben wir ja auch noch. Okay. Commander, mehrere Feinde bewegen sich auf Strike Ones Position zu. Feindliche Verstärkung rückt vor. Ah, der wird schon mal flankiert. Hex, was kannst du ausrichten? 81 Prozent. Hört sich nach einem 100 Prozent Schuss an, ne? Aber leider nur 6 Schaden. Wir brauchen bessere Waffen. Unbedingt. Ah, das flankiert sehr gut. Aber macht auch nur 6 Schaden. Äh. Sollten wir den Verschlüssel in die Luft jagen, weil den brauchen wir sowieso nicht. Es ist eine perverse Idee, die ich bereit bin einzugehen. Ne? Bye bye, Verschlüsseler. Achtung, das ist ein wichtiges Spielelement. Alter, was soll da schon schief gehen? In einer Runde gehört das Ding wie ihn, do ihn doch trotzdem schon. So, mach mal. Ich hatte, Sie aufhalten. Ich hatte doch Neues nie Ziel vor, erhalten. den Codira zu halten, Junge. Überleg doch mal. 68%, mach mal bitte weg. Au. Au. Schuss hat nicht gesessen. Hängt wohl alles wieder an unserem Lutent, ne? Mach mal bitte weg. Du triffst auch nicht mehr, jetzt bin ich enttäuscht. Ja, lad mal durch. Hm. Du musstest sprinten, damit wir den da... Flank... Nee. Der müsste ich von dir aus eigentlich flankiert sein. Ach, du musst ja auch noch durchladen. Kann weitergehen. Dann flankier den mal bitte. Begebe mich auf Position. Weg damit. Sehr gut. Siehst du den da hinten? Du siehst ihn. Mann, wenn ich dich da vorziehe, benutzen die garantiert einen Raketenwerfer oder so. Ich kenne doch meine Spezialisten. Willst du es trotzdem probieren? Verstanden, Commander. Ach, du siehst ihn nicht. Mach mal Feldposten. Noch läuft alles nach Plan. Keine Panik. Ja, das ist trotzdem gar keine so brillante Idee. Hm. Lauf bitte ins Schussfeld vom Hex. Weitere Exalt-Kräfte sind unterwegs ins Einsatzgebiet. Wie hinter uns? Sind jetzt Narrat gewonnen? Uh, hier müssen wir jetzt aufpassen. Okay, der ist wieder flankiert. Damit kann ich leben. Erstmal Hex, bitte. 100%. Wäre schön, wenn du den killen könntest, aber... Leider nein. Okay. 
Ja, ja, das muss hier wieder ein Teamwork erledigt werden. Oh. Ich brauche Munition. Ihre Zielvorrichtung. Alles wieder im grünen Bereich. Das wäre schön, wenn du ihn treffen könntest. Nee, dir fehlt die Zielgenauigkeit und die Waffe ist auch der größte Schrott, den wir hier auf Lager haben. Hast du ihn da entfernen? Gibt es nur noch drei Lebenspunkte? Oh. Ich hoffe, du triffst. Genau. Und du machst Hilfe hier oben mal bitte einen Feldposten, falls da einer hochklettern will. Oh. Das ist das letzte Aufgebot des Gegners, Commander. Wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Ich hoffe, der kann nicht mehr schießen oder so, sonst habe ich ein Problem. Hm. Commander, Exortruppen sind in Position, um den Sender zu hacken. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie unsere Daten löschen. Ja, ist ja gut. Ruhe bewahren heißt das jetzt. Du hast kein Ziel verfügbar. Du auch nicht. Du schon, aber du musst nachladen. Okay, ihr seid jetzt alle flankiert. Der ist, ist übrigens auch... verfahren wir in dieser Situation. Das war Streich 1, gut. Hm. Du musst durchladen. Ich würde schon gerne meinen Agenten einen Kill, Kill gönnen. Das für ein Kill? Jawohl. Ich glaube, du wirst da runter müssen. Den Rest regeln wir schon irgendwie. Keine Sorge, ich schicke dir jemanden raus, der dir hilft. Keine Sorge. Hm. Jetzt ist guter Rat natürlich teuer. Äh, nein. Ich will jetzt hier nicht unterbrechen. treffen könntet, das wäre so Hier vortrefflich. Das große Problem an der Sache ist, dass ihr flankiert seid. Moment mal, Trick 17. Ich weiß ja, dass sie da stehen. Gut. Dann blenden wir dich auch noch mal. Du lädst bitte durch. Und was machst du jetzt, mein Freund? Ziehst du dich zurück? Heilst du dich? Oh, jetzt 
trifft er auch noch. Ach, das sind ja nochmal drei. Okay, du bewegst dich zweimal. Sie positionieren sich neu. Du ebenfalls. Rache. Ich brauche Munition serviert. Bin du legst mal durch. Oben kommst du nicht mehr, nee. Jetzt müssen wir wieder irgendwie rausbekommen, die Leute da. Prozent, komm mach weg. Sehr schön. Hm. Und hier nochmal die 98 Prozent. Noch läuft ja alles nach Plan. Du hast keine Munition, sehr gut. Ein Glück, dass ich dir die andere Waffe gegeben habe. Na also. Du gehst bitte hier hin und lädst dann nochmal durch. Spannend, spannend. Aber es wirkt nach easy going. Wobei, Schredderrakete und so. Oh, das könnte böse nach hinten losgehen. Hm. Lad mal bitte durch. Und der Dog erledigt hoffentlich den Rest. Nicht ganz. Okay, der heilt sich, finde ich in Ordnung. Besser, als dass er mit Granaten oder sowas schmeißt. Was machen die drei jetzt? Okay, die gehen da in Deckung. Bereit zum Angriff. Okay, die haben wir jetzt aufgedeckt. Hm. Freie Auswahl, wie es aussieht. Reicht Sie leider nicht. Keine Munition. Das ist auch nicht so gut. Aber probier es einfach mal. Naja, probieren geht über Studieren. Verdammt. Schredderrakete? ich dich ein wenig nach links, ich meine nach rechts bewege, dann wird es auch nichts. Doc, machst du dir mal bitte da Platz? Sehr gut. Ist keine Bedrohung mehr. Geladen und du legst durch. Hm. In Bewegung. Oh. Mach mal ein wenig Deckungsfeuer, ne? So just for fun. Ich hab keine Kugel mehr. Du machst einen Feldposten. Kriegen wir dich wieder aufs Dach hoch. Jawohl, Sir. Hm. Die Bewegung jetzt noch abbrechen könnte, dann würde ich dich doch gleich dahinter schicken. Und du machst mir bitte auch einen Feldposten, damit die nicht auf dumme Gedanken kommen. Oh, das, ich hoffe, da hat keiner irgendetwas dabei, was uns... Puh, das war wirklich knapp, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Der löst einen Feldposten aus. Aber die Gute macht erstmal ein Loch in die Wand. Ist auch in Ordnung.
Ha ha. In your face. Was hat denn der da vor, der Junge? Nein, keine Granaten. Achso, eine Rauchgranate ist es. Okay. Und zur Agent darf da nochmal einen Kill machen. Auf dem Weg. Dass das nicht als flankiert gilt. Für Beförderung und so versteht sich von alleine, ne? 80% weg damit. Wow, 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 Mike, warum schießt du daneben? Das bin das doch besser von dir gewohnt. Gut. Vielleicht liegt es an deiner Verletzung. Hoppala. Probier nochmal die mit 80%. Der, der muss jetzt sitzen. Wusste ich doch, dass du es kannst. Hm. Doc, du wirfst mal eine Blendgranate. Ich sehe, dass das nichts bringt. Das bringt auch noch nichts. Mach einfach mal Feldposten. Wird es wahrscheinlich auch nichts bringen, aber hey. Hm. Du liegst definitiv mal durch. Ich bringe dich jetzt nicht in Todesgefahr oder so. Ja, aber treffen sollte man schon können auf der Distanz. Das ist nicht gut. Okay. Was bringt mir da die Schredderrakete, ne? Oh, dass die Abweichung so groß ist auf die Distanz. Du musst nur die beiden treffen. Mehr nicht. Mehr erwarte ich von dir nicht. Ziel im Visier. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hm. Wohin kannst du, mein Freund? Hm? Auf dem Weg. Mach mir mal bitte den Feldposten. Okay, der versucht, Ding einzunehmen. Wenn du der Letzte bist, dann hast du einfach mal Pech gehabt, mein Freund, ne? Oh, wow. Überleg dir das bitte an, noch einmal, wenn du das machst, ne? So, wer kriegt den Abschlusskill? Hex? Komm, Mädchen, du hast es dir verdient. Das war's, Commander. Sehr gut. Der Sender ist gesichert und alle Exaltkarten im Gebiet scheinen vernichtet zu sein. Ausgezeichnete Arbeit. Dieses Lob nehme ich gerne entgegen. Vor allem, dass wir diesmal keine einzige Einsatzkraft verloren haben. Das finde ich schon mal herausragend gut. Puh. Schauen wir mal an, was wir für Beförderung bekommen. Ob da irgendwas dabei ist, womit wir was anfangen können. Unser Agent hat auch ein oder zwei Kills gemacht. Sollte damit auch befördert werden. Wenn ich eigentlich recht gut. Und der einzige, der befördert wird, ist Soldat Chi Liang. Hm. Blitzreaktion bietet einem Feldposten einen zweiten Reflexschuss, sofern der erste ein Treffer war. Feuerschutz. Heat Warheads. Your rockets and grenades do additional damage to robotic enemies. Ah. Fliegende Untertassen denke ich dabei nur. Ob er so lange leben wird, ist mir jetzt nicht gerade bewusst, aber ich denke schon, dass wir noch, dass er noch so lange leben wird, bis er die erste Untertasse zu sehen bekommt und da kann er halt ein bisschen mehr Damage machen. Ansonsten... Ah, Greta Carlson wurde noch befördert. Sehr gut. Stimmt, ja, muss ich ja runter scrollen. Holo zielen. Auf Gegner zu schießen. Ausräuchern. Nee. Feuerschutz erlaubt Reflexschuss auch bei gegnerischem Angriff. Nicht nur bei Bewegung. 
Oder Holo zielen. Finde ich beides sehr interessant. Naja, aber da du meistens nicht triffst, wäre es auf jeden Fall interessant für einen Kollegen, die dasselbe Ziel angreifen. Und ist klar, du machst Holo zielen. Und Rekrut Astrid von hier wurde befördert in den Rang Soldat, Scharfschütze. Wollen wir noch einen Scout oder einen richtigen Sniper? Ich glaube, ein richtiger Sniper ist immer gut. Zwei Melt haben wir bekommen. Exalt-Informationen. Mit Hilfe der erlangten Informationen konnten wir den Rest der Exalt-Zelle zerschlagen. Juhu. Leider war sie wohl nur ein kleiner Teil ihrer groß angelegten oh. Geheimoperation. Wir erhielten allerdings Hinweise auf den Standort des Exalt-Hauptquartiers. Okay. Wenn wir weitere Zellen aufspüren und noch mehr Hinweise sammeln, können wir das Hauptquartier orten und Exalt endgültig ausschalten. Das finde ich gut. 134. Können wir irgendwie 200 zusammenkratzen für einen weiteren Abfangjäger? Naja, den Scan möchte ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht leisten wollen. Hm. Ich wollte eigentlich auf den Schwarzmarkt, genau. Wir haben ein paar Schweberleichen. Ich habe da den Plan. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Sehr gut. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Hm. Was kosten die ganz normalen Lasergewehre? 42, da leisten wir uns mal zwei Stück. Hm. Und den schweren Laser können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Wegen einem. Nee, 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 nee. Den schweren Laser will ich auch noch haben. Unbedingt. Und wenn wir da ein paar Schweberleichen verkaufen, stört sich keiner dran. Noch eine dünne Mannleiche hinterher. Weil so schön ist noch ein Drohnenwrack. Und dann haben wir sogar noch 16 Euronen auf dem Konto. Aber es wäre doch lächerlich, wenn wir uns den Ding nicht leisten können, ne? Oh, ich brauche noch 85 für den Pulsbogen. Ich muss Prioritäten setzen. Das schwere Laser wird angeschafft. Ich hoffe, das ist der Richtige. Aber egal. Hauptsache ein Laser dran. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.